ஒரு ரெண்டாவது மனைவி கூட நம்மளோட உறவுங்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷமா வளரும் நான் உன்னை ரொம்பவே அதிகமா காதலிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் என்னோட மிச்ச வாழ்க்கைய உன் கூட செலவிடணும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கல்யாணத்தோட அர்த்தம் நீங்க ஒரு இந்தியனை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது அவங்களோட மொத்த குடும்பத்தையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு சம எனக்கு இப்பதான் நிச்சயம் ஆயிருக்கு எனக்கு ஒரு மணமகள் இருக்கா நாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் என்னோட பேரு ஈபான் எனக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசாகுது நான் சர்வதேச மனித உரிமை கழகத்துல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் தாய்வான்ல இருக்கேன் என் கூட இருக்க இவ மலேசியாவ சேர்ந்தவ நான் மலேசியால வேலை பார்க்கும் போதுதான் இவள சந்திச்சேன் இப்போ இவ தாய்வான்ல இருக்க தாய்பேல என் கூட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கா இவதான் என்னோட ஆத்ம தோழி எல்லா நேரமும் அவ என்ன புரிஞ்சு பாலான்னு தெரியாது ஏன்னா பல நேரங்கள்ல நான் கிருக்குத்தனமா நடந்துப்பேன் ஆனா அவ ரொம்ப பொறுமையா நட்புணர்வோடு தான் நடந்துப்பா அவ கூட இருக்கும் போது ஒரு இதமான உணர்வு இருக்கும் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் நான் பல மனைவிகளோட வாழற வாழ்க்கையை எதிர்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் பல மனைவிகளா வாழ்க்கையை பங்கிட்டுக்கிறதா எதுக்காக நான் என் வாழ்க்கையை பங்கு போட்டுக்கணும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது நான் யாரையோ ஒருத்தரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த குடும்பத்துல என்னோட சொந்தக்காரங்க இந்த மாதிரி பல திருமணங்களா ஆதரிக்கிறவங்க என்னோட மாமனாருக்கு மொத்தம் மூணு மனைவிகள் இருந்தாங்க என் பேரு டீக்கா எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசாகுது நான் மலேசியால இருக்கேன் நான் பல மனைவிகளை கொண்டு வரதான் கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இருக்கிற என்னோட புருஷனா நான் என்னோட நண்பர்கள் குழு மூலியமா தான் நான் அவரை பார்த்தேன் அவரும் விவாகரத்து பெற்றவர் தான் ஏற்கனவே நாங்க பழகினது போலதான் ரெண்டு பேருமே சந்திச்சுக்கிட்டோம் எனக்கு அவரை ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது நாங்க பாத்துக்கிட்ட அந்த முதல் சந்திப்பிலேயே நாங்க காதல் வயப்பட்டுட்டோம் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கும் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்னோட பேரு ஜஸ்லின் சால்வி நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே பிலிப்பைன்ஸ் கடந்த முப்பது வருடங்களா நான் இந்தியாவில தான் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் மும்பை பன்னாட்டு விமான நிலையத்துல ஒரு பணியாளரா நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப நான் வீட்டை பாத்துக்கிறேன் எனக்கு விருந்துகள்ல பங்கேற்க பிடிக்கும் மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலதான் தாய்வான் ஒரு பாலுறவு திருமணங்களை சட்டபூர்வமா அங்கீகரிச்சாங்க தாய்வான் இப்படி ஒரு பாதையை முன்னெடுத்து வச்சதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஆசிய கண்டத்திலேயே ஒரு பாலுறவு திருமணங்களை சட்டபூர்வமா அங்கீகரிச்ச முதல் நாடு தாய்வான் ஆனா இருந்த சூழ்நிலை அப்படிங்கறது எனக்கும் என்னோட கூட இருக்க துணைக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அவ மலேசியாவை சேர்ந்தவ தாய்வான் சட்டம் இன்னும் அந்த விஷயத்த சரியா வகுக்கல வாழ்க்கைங்கிறது குழப்பமான ஒண்ணுதான் இருந்தாலும் எப்பவும் தன்னம்பிக்கையோடையும் தைரியத்தோடையும் நான் இருப்பேன் அதே போல நடக்கிற விஷயத்த பத்தி என்னைக்கும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் அதனால நாங்க சட்டப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டோம் இருந்தாலும் எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு அதிகாரபூர்வமற்ற திருமணத்தை நாங்க கடலோரமா பண்ணிக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டோம் இது சட்டப்படி ஒரு திருமணமே கிடையாது இருந்தாலும் எங்க திருமணத்துக்கு விருந்து வைக்கிறோம் எங்க மனச பொறுத்தவரை எங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு நான் உன்னை ரொம்ப ஆழமா காதலிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நான் என்னோட வாழ்க்கைய முழுசா உன் கூட தான் செலவிடணும்னு நினைக்கிறேன் 
நான் கர்ப்பமாகி போன வருஷம் தான் என்னோட அஞ்சாவது குழந்தைய பெத்தெடுத்தேன் அப்ப எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போனப்போ நான் ரொம்பவே சோகமா இருந்தேன் நான் குழந்தைய பெத்தெடுக்கும் போது எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்ன்ற ஒரு பயம் வந்தது ஒருவேளை கடவுள் என்னோட உயிர் எடுத்துக்கிட்டாருன்னா என்னோட புருஷனுக்கும் என்னோட குழந்தைங்களுக்கும் என்ன ஆகும் அப்பதான் இந்த பல மனைவிகள் இருக்கிற இந்த திட்டத்தோட அருமை எனக்கு புரிஞ்சுது உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாம ரொம்பவே இழகுன நிலைமையில நீங்க இருக்கும்போது இன்னொரு மனைவியால நிச்சயமா உதவ முடியும் அதே மாதிரி நானும் என்னோட புருஷனை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் அதனால நான் இன்னொரு மனைவி அவருக்கு தேர்ந்தெடுக்கணும்னு ரொம்பவே தீவிரமா இருந்தேன் என்னோட சின்ன வயசா இருக்கும் போது பிலிப்பைன்ஸ்ல என்னோட வாழ்க்கைய நான் அனுபவிச்சு வாழ்ந்தேன் அதே போல கடைசி வரைக்கும் அந்த வாழ்க்கைய நான் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பேன் நான் கல்லூரியில படிக்கும் போதுதான் என்னோட முன்னாள் கணவரை நான் சந்திச்சேன் அவரை நான் ஒரு தேவதன் நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு தேவதைய தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு நினைச்சேன் கல்யாணம் பண்ணி அவர் கூட வந்த பிறகுதான் அவரோட சுயரூபம் என்னன்னு எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது அவர் மொத்தமாவே மாறிட்டாரு அவரோட வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் எனக்கும் சுத்தமா ஒத்தே வரல குறிப்பா எனக்கும் என்னோட மாமியாருக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அவங்க ரொம்பவே என்னை கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க ஒரு முறை கூட அவங்க என்னை ஏத்துக்கவே இல்ல நீங்க ஒரு இந்தியனை திருமணம் செஞ்சுக்கும் போது அவங்களோட மொத்த குடும்பத்தையும் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டதுக்கு சமம் எல்லாமே என்னோட தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உணர வச்சிருவாங்க உணர்வுகளை வச்சு அவங்க என்ன மிரட்ட ஆரம்பிப்பாங்க நான் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம் அது சரியில்லைங்கிற மாதிரி எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும் நான் இங்க இருந்து முதல்ல போயே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை எனக்குள்ள விதைச்சிட்டாங்க நான் போறேன் ஆனா என்னோட குழந்தையோட தான் போவேன் சொல்லிட்டேன் என்னால இந்த குழந்தைய கொடுக்க முடியாது இது என்னோட மகனுக்கு பிறந்த குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி நிலைமையில தான் என்னோட இறக்கைகள் உடஞ்ச மாதிரி நான் உணர்ந்தேன் இந்த போராட்டத்துல நான் தனிச்சு எங்க ஆரம்பிச்சேன் நாங்க முகநூல் செயலி வழியா நண்பர்களானோம் ஒவ்வொரு பதிவையும் நாங்க விரும்ப ஆரம்பிச்சோம் அதே போல நல்லா பேசி நாங்க நண்பர்களானோம் ஆனா இதுவரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட நாங்க நேர்ல சந்திச்சுக்கிட்டதே கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான் தான் இதை அவங்க கிட்ட முன்னெடுத்து வச்சேன் நான் சொல்ல போறத விளையாட்டா எடுத்துக்காம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நான் என்னோட புருஷனுக்கு இன்னொரு மனைவிய தேடுறேன் சொன்னேன் இறுதியா என்னோட வேண்டுகோளுக்கு அவங்க சம்மதம் தெரிவிச்சாங்க நான் என்னோட புருஷனை ஒத்துக்க வைக்கிறதுக்காக கேட்டப்போ நான் இதெல்லாம் உண்மையாதான் சொல்றேன்னா அவர் என்ன கேட்டாரு இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் இது மிகப்பெரிய பொறுப்பு இதை சாதாரணமா எடுத்துக்க முடியாது ஆனா இது நம்மளோட நல்லதுக்காக தான் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் என் கூட இருக்கிற அவருக்கு நல்லதை நான் வழங்கணுன்றதுக்காக தான் நான் இந்த முடிவை எடுத்தேன் எந்த மருந்தாலையும் சரி பண்ண முடியாத வழிகளையும் காயங்களையும் என்னோட உடம்புல உருவாக்கிக்கிட்டேன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அங்க இருந்து போய்தான் ஆகணும் இதுதான் என்னோட வாழ்க்கையில சந்திச்ச மிகப்பெரிய காயம் ஏன்னா நான் என்னோட குழந்தைங்களோட ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தேன் என்னோட பொண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவ என்னோட ராஜகுமாரி என்னோட பையனுக்கு பதினாலு வயசு இருக்கும் அப்பதான் ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயமா இருந்தது அவன் எப்பவுமே என்ன தொலைபேசி மூலயமா அழைப்பான் நான் இல்லாம தவிக்கிறதா சொல்வான் உங்களுக்காக இசைக்கருவி வாசிக்கவா உங்களுக்காக பாடுவான் கூட கேப்பான் அதே மாதிரி தொலைபேசியில பேசும் போது நான் அழுவேன் 
இப்போவும் எங்க எதிர்காலத்தை ஒரு நீண்ட எதிர்காலத்தை நோக்கி திட்டம் போடுறதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமானதா இருக்கு உதாரணத்துக்கு எங்க குழந்த விஷயத்துல கூட அப்படி இருந்துச்சு இப்போதைக்கு எங்களால குழந்தைங்களை வளர்க்க முடியாது அப்படிங்கறது ஒரு உண்மை ஏன்னா நீண்ட காலத்துக்கு அவளால தாய்வான்ல இருக்க முடியுமா முடியாதாங்கிறது ஒரு குழப்பமா இருக்கு ஒவ்வொரு முறையும் அவ வேலை அனுமதி அவ புதுப்பிக்கும் போது நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் ஏன்னா எவ்வளவு நாளைக்கு அவளை தாய்வான்ல வேலை பார்க்க விடுவாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது எனக்கு அதுதான் மிகப்பெரிய பயமே என்னோட புருஷ ரெண்டாவது மனைவிய திருமணம் செஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நாங்க மூணு பேருமே இருக்க மாதிரியான ஒரு புகைப்படத்தை பதிவிட்டோம் மக்கள் எங்க முதுகுக்கு பின்னாடி பேச ஆரம்பிச்சாங்க என்னோட புருஷனையும் அவரோட ரெண்டாவது மனைவியும் நிறைய பேர் கொச்சையா பேச ஆரம்பிச்சாங்க நான் ரொம்ப சோகமா இருந்தேன் அது ஒரு நல்ல உணர்வே கிடையாது பிறகு இந்த எல்லா சவால்களையும் நான் சந்திக்கணும் அப்படின்ற கட்டம் வரும்போது நிறைய பெண்கள் என்கிட்ட கேள்விகள் கேட்டாங்க இதுதான் உன் துக்மு அப்படின்ற ஒரு தளத்தை நான் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அடித்தளமா இருந்தது பல மனைவி ஒரு மனைவி தனியா இருக்கிற பெண்கள் எந்த விதமான சவால்களையும் சந்திச்சுட்டு இருக்க எந்த மாதிரியான பெண்களும் அவளோட வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திக்கிறதுக்கு ஒரு அடித்தளமா இருந்தது என்னோட முதல் பிலிப்பினோ நண்பர்களை நான் சந்திச்சேன் இதுவரைக்கும் நாங்க நல்ல நண்பர்களா தான் இருந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நான் வெளியே போக ஆரம்பிச்சதுதான் எனக்கு அதிகபட்ச சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு சில பேரு இந்தியர்களை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க சில பேரு வெளிநாட்டுக்காரங்களை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க சந்திப்பா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்மையாவே நான் கொடுத்து வச்சு வந்தா சொல்லணும் ஏன்னா அவர் உண்மையாவே அமைதியானவர் அவருக்கு அமைதி மட்டும்தான் முக்கியமான ஒண்ணு சொல்ல போனா அவரை சுத்தி இருக்க குடும்பமே அப்படிதான் நான் என்னதான் ஒரு பிலிப்பைனா இருந்தாலும் நான் எப்பவுமே ஒரு இந்தியன் தான் அப்படின்னு என்னோட கணவர் என்னை பார்த்து அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாரு நான் இப்போ ஒரு இந்தியன் பெண்மணியா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என் புருஷனோட இன்னொரு மனைவிய நான் ஒரு தங்கையா தான் பார்த்தேன் நாங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவிக்காரமா இருந்தோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லாவே பாத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா ஒரு ஆணா ரெண்டு பெண்கள் விரும்பும் போது இதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம் நான் நினைக்கிறேன் கடவுள் சொல்லுவாரு ஒரு விஷயத்த நீங்க பகிர்ந்துகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும்னு அந்த ஒரு காரணத்தினாலேயோ என்னவோ பகிர்தல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே போல அதுல இருந்து கிடைக்கிற நன்மைகளும் அதிகம் தான் அது உண்மைதான் மக்கள் பாலினத்தை மறந்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை அதே போல காதல்னா அது காதல் தான் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல யார் உங்களை விரும்பணும் யார் உங்களை விரும்பக்கூடாதுன்னு மற்றவங்க சொல்லக்கூடாது நீங்க உங்க இதையும் சொல்றத கேளுங்க உங்க உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுங்க நீங்க நீங்களாவே இருங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லது எப்பவுமே உங்களுக்கு உண்மையா இருங்க உங்களுக்கு எது சரின்னு படுதோ அதை செய்யுங்க அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் சந்தோஷம் நிலைக்கும் அவரோட அம்மா உட்பட அவரோட குடும்பத்த ஆளுங்க எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க குடும்பத்தோட அன்னபூர்ணா அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க கல்யாணம்ங்கிறது ஒரு நிறுவனம் மாதிரி கண்டிப்பா நீங்க யார் கூடையாவது இருந்துதான் ஆகணும் நீங்க யார் கூடையாவது ஒன்னா வளர்ந்தாகணும் அவங்க கிட்டதான் எல்லாத்தையும் பகிர்ந்தாகணும் 